ఈ మద్యపాన నిషేధం పూర్తిగా అమలు చేసే నేను మీకు ఎలక్షన్లకు వచ్చి మీకు ఓట్లు అడుగుతాను అన్నారు ఇప్పుడు దాకా అతి లేదు గతి లేదు ఇంకా ఏర్లై పారుతుంది మద్యం అసలు ప్రభుత్వం ఏముతుంది అరే వంద రూపాయలు ఉన్న బాటిలు రెండు వందల యాభై మూడు వందలు ఈ రకంగా పేద కుటుంబాలు కూడా చాలా నరక యాతన పడుతున్నాయి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మాకు ముస్లింలకి నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు వారి కొడుకైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకో నాలుగు అడుగులు వేసి ఇంకా మాకు మంచి చేస్తారంటే ఇంకా ఇంకా పాతాళానికి తగ్గేయటమే జరుగుతుంది ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ముప్పై వేలు ఇస్తా అన్నారు సాక్షాత్తు సీఎం గారి భార్య భారతి గారే చెప్పారు దానికి ఇప్పుడు అతి లేదు గతి లేదు దాదాపుగా రెండు లక్షల మంది ఇప్పుడు దాకా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల మంది ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది చరిత్రలో లేదు మీరు నాలుగు కుటుంబాలకి ఇచ్చి నలభై వేల మందికి అన్యాయం చేస్తే అది ఎంతవరకు న్యాయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో చాలా అధోగతమైన పరిపాలన చేశారు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో కానీ ఆయన చేసిన తప్పులు సరిదిద్దుకోకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిన సమయం దగ్గరలోనే ఉంది ఈ మద్యపాన నిషేధం పూర్తిగా అమలు చేసే నేను మీకు ఎలక్షన్లకు వచ్చి మీకు ఓట్లు అడుగుతాను అన్నారు ఇప్పుడు దాకా అతి లేదు గతి లేదు ఇంకా ఏర్లై పారుతుంది మద్యం ఇప్పుడు ఇదివరకు అయితే మద్యం ఎక్కడో చోటు ఉండేది ఇప్పుడు అట్ట కాదు సొందుకోవటం ఉంది అసలు ప్రభుత్వం ఏముతుంది అరే వంద రూపాయలు ఉన్న బాటిలు రెండు వందల యాభై మూడు వందలు ఆ రకంగా ఒక ఆటో పనిచేసేవాళ్ళు టీపీ టాపీ పనిచేసేవాళ్ళు బేల్దార్ పనిచేసేవాళ్ళు ఎంతోమంది పేదలు వారు పనులు చేసుకొని వచ్చి డెబ్బై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు కొనుక్కొని ఒక ఐదు వందలు వాళ్ళకి కూలి వస్తే ఓ యాభై వందో శుభ్రంగా తాగేసి ఆ నాలుగు ఆ నాలుగు వందలు తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి ఇస్తారు వాళ్ళు అట్టకొట్ట ఆ జీవనాధారం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఏంది మూడు వందల రూపాయలు తాగటమే సరిపోతుంది రెండు వందల రూపాయలు ఏం తీసుకెళ్తాడు ఇంకా రెండు వందలు తీసుకెళ్తే ఇంట్లో గొడవ ఆ రకంగా ఇంట్లో వాళ్ళు అప్పులు మళ్ళీ బయట అప్పులు ఈ రకంగా కుటుంబాలు కూడా పేద కుటుంబాలు కూడా చాలా నరక యాతన పడుతున్నాయి మీరు ఏవైతే మేమేమొకటే ముస్లిం వర్గాలు కానీ ప్రతి వర్గం కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మాకు ముస్లింలకి నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు వారి కొడుకైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకో నాలుగు అడుగులు వేసి ఇంకా మాకు మంచి చేస్తారంటే ఇంకా ఇంకా పాతాళానికి తగ్గేయటమే జరుగుతుంది పౌరసత్వానికి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా అందరూ పోరాడుతుంటే వారు అక్కడ వెళ్ళి పార్లమెంట్లో ఓటేశారు ఈడకు వచ్చి తీర్మానం చేశారు ఎవరికి చెవులో పువ్వులు పెడతారు జనాలు పిచ్చోళ్ళు లేరుగా యువత కూడా బాగా చలాకీగా ఉన్నారు బాగా చదువుకొని ఉన్నారు అన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా బాగా పాపులర్లో ఉంది ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ముప్పై వేలు ఇస్తా అన్నారు సాక్షాత్తు సీఎం గారి భార్య భారతి గారే చెప్పారు దానికి ఇప్పుడు అతి లేదు గతి లేదు సంవత్సరం సంవత్సరం వెయ్యి వెయ్యి కోసుకుంటే ఇప్పుడు పదమూడు వేలు అది కూడా జనవరిలో ఇయాల్సిన పథకం ఇప్పుడు జనవరిలో అసలు ఎందుకంటే అవసరం అమ్మఒడి ఎవరు అడిగారు మీకు అమ్మఒడి అమ్మఒడి అవసరం లేదండి విద్యని ఉచితంగా చేయండి విద్య అనేది పూర్తిగా ఉచితంగా చేయండి చాలు ఇంకా ఈ ప్రైవేట్ కాలేజీలు ప్రైవేటు స్కూల్స్ ఉంటాయా వాళ్ళని నిరంతరించండి వాళ్ళని తగ్గించేసేయండి గవర్నమెంట్ స్కూల్ని గవర్నమెంట్ కాలేజీలు పెంచండి వాళ్ళ మీద యువత కానీ అందరు ఆకర్షించే విధంగా అన్ని సదుపాయాలు ఉండే విధంగా కంప్యూటర్లు కానీ ల్యాప్టాప్లు కానీ ఇలాంటి సదుపాయాలు వాళ్ళు ఉంటే పిల్లలు కూడా బాగా చదువుకోవడానికి యాక్టివ్ అవుతారు ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తారు మెరుగు తెస్తే బాగా మెరుగు తెచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టారు సరే ఇప్పుడు పరీక్షలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదుగా తర్వాత అయినా పెట్టుకోవచ్చుగా దాదాపుగా రెండు లక్షల మంది ఇప్పుడు దాకా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల మంది ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది చరిత్రలో లేదు అలాంటిది రెండు లక్షల మంది ఫెయిల్ అయ్యారంటే వాళ్ళు ఏ రకంగా మానసికంగా ఒత్తిడికి లోనయ్యారు అవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలా తెలుసుకొని మీరు ఆ విద్యని వాళ్ళకి అందించే విధంగా చేయాలా వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టారు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు ఏ రకంగా వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అంత అర్జెంటుగా మీరు పరీక్షలు పెట్టి వాళ్ళని ఫెయిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇంకో సంవత్సరం ఆగి ఇంకా బాగా చదివించి అప్పుడు పెట్టవచ్చు కదా అని ఏమన్నా అన్నావు అంటే రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్తోనే మొత్తం నష్టం పోయింది అంటున్నారు కోవిడ్లోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కువ శాతం మద్యం మీద కానీ వేరే వస్తువుల మీద కానీ బాగా లాభం వచ్చింది అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు కానీ అందరు అంటున్నారు ఇంకా ఏ రకంగా చెప్తాం పూర్తిగా ఒకటేనండి పూర్తిగా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ సలహాదారులు తప్పుడు విధానాలతో సీఎం గారిని కానీ ఆ ప్రభుత్వాన్ని కానీ బాగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో కానీ చంద్రబాబు గారి హయాంలో కానీ వారు దూరదృష్టితో ఆలోచించి విద్యా విధిగా పథకం ఉంది ముస్లిం మైనారిటీలు దాదాపుగా ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల మంది దాకా విదేశాలు వీళ్ళు చదువుకుంటే పది లక్షల కాడ నుంచి పదిహేను లక్షల దాకా విద్యా విద్యత విద్య మీద మనకి ఫండ్ వచ్చేది ఆ ఫండ్ ఇప్పుడు దాకా ఆపేశారు ఆ పథకం తీసి పక్కన పడేశారు
జాతికి ఎప్పుడు నలుగురు ఎమ్మెల్యే ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ కుటుంబాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి అదే జాతికి ఇచ్చారనుకోండి మాలాంతి మంది ఇంకా చాలా పేద వర్గాలు ఆ తర్వాత మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎంతోమంది బాగుపడతారు జాతికి మేలు కావాలి కానీ మీరు నాలుగు కుటుంబాలకి ఇచ్చి నలభై వేల మందికి అన్యాయం చేస్తే అది ఎంతవరకు న్యాయం ఆలోచించండి మీరు కూడా పూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో చాలా అధోగతమైన పరిపాలన చేశారు వారికి ఇచ్చే సలహాలు కూడా కరెక్ట్ సలహాలు కాదు ఆ రకంగా వాళ్ళు విఫలం అయిపోతున్నారు ప్రతి దాంట్లో విఫలం అయిపోతున్నారు రాబోయే రోజుల్లోనా ఈ మన ముస్లిం మైనారిటీ పథకాల మీద తొందరగా అమలు చేసి ఎవరైతే పేద కుటుంబాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదుకొని ఈ దుల్హన పథకం కానీ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ కానీ తర్వాత హజ్ కమిటీ కానీ తర్వాత మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ఇచ్చారు వాళ్ళకి నిధులు లేవు ఎందుకు చైర్మన్లు ఏం ప్రయోజనం అలాంటి అలాంటి పోస్టులు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు వాళ్ళ కుటుంబాలే ఇప్పుడు దానివల్ల మన ముస్లిం సమాజానికి ఏ అటువంటి ఉపయోగం లేదు వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు అంతే ఓవరాల్గా ఒకటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఈ ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో కానీ ఆయన చేసిన తప్పులు సరిదిద్దుకోకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిన సమయం దగ్గరలోనే ఉంది మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ప్రజలకి మైనార్టీ వర్గాలకి చెప్పచ్చు కదా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఈ దుల్హన పథకం ఆగిపోయింది ఇది మళ్ళీ మేము మా ప్రభుత్వం రాగానే దీన్ని మేము అమలు చేసి యాభై వేలు ఇచ్చిన దాన్ని లక్ష రూపాయలు చేస్తామని ముందు చెప్పొచ్చు కదా అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు మీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అవన్నీ పక్కన పెట్టి తర్వాత మీరు మైనార్టీ ఓట్లని ఏపించుకొని మీరు గెలిచి మా మైనార్టీ వర్గాలతో మీరు దాదాపుగా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సీట్ల దాకా మెజారిటీ సీట్లు గెలిచి ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయినాక ఆ దుల్హన పథకం గురించి అయోమయంలో ముస్లిం కుటుంబాలు పేద కుటుంబాలు యాతన పడుతుంటే ఈ ఈ యాతన పడుతున్న కుటుంబాలను చూసి మైనార్టీ వర్గాల ఇబ్బందులను చూసి పేద ఆడపిల్లల ఇబ్బందులను చూసి మన ముస్లిం మైనార్టీ పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు ఫారూక్ షుబ్లీ గారు అసలు ఈ పథకం గురించి ఏందో తెలుసుకుందామని కోర్టులో దావా వేయటం జరిగింది ఆ కోర్టులో వేయంగానే దాన్ని తక్షణమే కోర్టు ఆర్డరు దీన్ని ఈ దుల్హన పథకం గురించి ప్రభుత్వాన్ని అడగటం జరిగింది దుల్హన పథకం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏదో తెలియపరచండి అని వారు దీన్ని ఒకటే చెప్పడం జరిగింది ఈ దుల్హన పథకం మేము ఆపేయటం జరిగింది దీన్ని మేము అమలు చేయటం కుదరదు మాకు లోటు బడ్జెట్ ఉందని వాళ్ళ అభిప్రాయం వాళ్ళు చెప్పారు ముఖ్యంగా ఒకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ముస్లిం మైనారిటీలు ముస్లిం సంఘాల ప్రతినిధులు ఎవరైనా కానీ ఈ దుల్హన్ పథకం అనేది అమలు లేకపోతే మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ పథకం గురించి నానా యాతన పడుతుంటే మైనార్టీ వర్గాలు పేద మధ్య తరగతి వర్గాలు పేద కుటుంబాలు ఒక యాభై వేలు వస్తే చాలు ఆ పేద పిల్లికి ఎట్టా ఏదో రకంగా పెళ్లి చేసి పంపిద్దామని ఎంతో ఆశతో ఈ రిక్షా కూలీలు కానీ తర్వాత వడ్రం పనిచేసే వాళ్ళు కానీ తర్వాత టాపీ పని వాళ్ళు కానీ బేల్దారు కూలీ పనిచేసే వాళ్ళు కానీ చాలా పేద కుటుంబాలు ఈ దుల్హన్ పథకం మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని ఉంటారు ఇది దాదాపుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఉంది తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో కూడా ఉంది దీన్ని అమలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి విశాఖపట్నంలో మీటింగ్ బహిరంగ సభలో మీరేం చేశారు ముస్లిం మైనార్టీల్ని యాభై వేలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇస్తుంది లక్ష రూపాయలు నేను ఇస్తాను రాగానే పేద ఆడపిల్లలకి నేను ఒక అన్నలాగా ఉంటాను ఒక తమ్ముళ్ళలాగా ఉంటానని మీరు చెప్పి ఈరోజు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మన షుబ్లీ గారు దీని గురించి కోర్టులో దావా వేయటం జరిగింది దాని దాని గురించి తెలుసుకుంటానికి ఆ ప్రభుత్వం కూడా మేము ఈ అమలు చేయటం అనేది అమలు చేయటం జరగదు అనేది వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారా ది ఈ కుట్ర భంగమైంది దాని గురించి మనకి అందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలిసింది చెప్పాడంటే చేస్తాడంతే అని చెప్పేసి ఎన్నికలకు ముందు చెప్పడం వచ్చిన తర్వాత నవరత్నాలు అమలు చేయడం అయితే నవరత్నంలో ఒక రత్నం మద్యపాన నిషేధం కూడా చేస్తానని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి అంటారు రాష్ట్రంలో ప్రజల్లో మార్పు రావాలండి ప్రజలకి అన్నీ తెలుస్తున్నాయి మరి ఎందుకు కోరుకున్నా అర్థం కావట్లా కరెంటు బిల్లు ఇదివరకు ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఏ రకంగా ఛార్జీలు వేస్తున్నారు మద్యపానం నిషేధం అన్నారు ఏమన్నారు విడతల వారీగా నిషేధం చేస్తా అన్నారు సంవత్సరానికి ఎంత చేస్తాను రెండో సంవత్సరాలకి ఎంత చేస్తాను మూడు సంవత్సరాలకి ఎంత చేస్తాను మొదటి సంవత్సరం ఒక ట్రిప్ తీసేస్తాం రెండో సంవత్సరం ఓ ట్రిప్ తీసేస్తాం మూడవ సంవత్సరం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోనే పెడతాము మద్యం కొనడానికే చాలా ఇబ్బంది పడే విధంగా చేస్తాము అని చెప్పారు ఈరోజు మద్యం లేకపోతే మీకు ఏ రత్నం కూడా అమలు కాదు